Kadia ni nyumbani kwako nitafanya pasaka pamoja na wafuasi wangu. Wafuasi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaandaa pasaka. Kulipokuwa jioni aliketi mezani pamoja na wale kumi na wawili. Wakati wakula alisema, Amin. Nawambieni mmoja wenu atanisaliti. Wakauzunika sana wakaanza kumuliza mmoja mmoja. Ati bwana ni mimi. Naye akawajibu. Yeye aliyechovia mkono katika sahani pamoja nami ndiye atakaye nisaliti. Basi mwana wa mtu anakwenda zake kama maandiko yasemavyo juu yake. Lakini ule wake mtu huyu anaye msaliti mwana wa mtu ingalimfaa mtu huyu kama hangali zaliwa Yuda msaliti wake akauliza pia Ati bwana ni mimi akamwambia Wewe umesema Pale karamuni Yesu alitoa mkate akashukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema Toeni mle huu ndio mwili wangu Akatoa kikombe akashukuru akawapa akisema Kijweni hii nyinyi nyote kwa maana hii ni damu yangu damu ya agano imwagwayo kwa ajili ya wengi kwa maendeleo ya dhambi lakini nawaambieni toka sasa sitakunywa tena uzao wa mzabibu hata siku nitakapokunywa divai upya pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu baada ya kuimba zaburi wakatoka wakaenda katika mlima wa mzeituni alafu Yesu akawaambia Ninyi nyote mtakwazwa sababu yangu usiku huu kwa maana imeandikwa nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika lakini baada ya kufuko wangu nitawatangulia kwenda Galilaya Petro akajibu akamwambia Wakikwazwa wote kwa sababu yako mimi sitakwazwa hata kidogo Yesu akamwambia Amin na kuambia usiku huu kabla ya jogo haja wika utanikana mara tatu Petro akamjibu hata ikinifasa kufa pamoja nawe sita kukana. Hivyo hivyo wakasema wafuasi wote. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mahali paitwapo Gethsemane. Akamwambia wafuasi, "Haeni hapa niende kule kusali." Akawachukua Petro na wana wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na po, na kusononeka. Hapo akamwambia Roho yangu ina huzuni nyingi hata kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kikijifuli, akasali kwa maneno haya. Baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kinipite. Lakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe akawajia wafuasi akawakuta wamelala usingizi akamwambia Petro Je hata saa moja amkuweza kukesha pamoja nami kesheni na kusali msije mkaingia katika kishawishi kwa maana roho i tayari ila mwili udhaifu akaenda mara pili akasali tena akisema Baba yangu isipowezekana kikombe hiki ikinipite bila kukinywa mapenzi yako yatimizwe Akaja tena akawakuta wamelala usingizi maana macho yao yalikuwa mazito Akawaacha akaenda tena kusali mara ya tatu kwa maneno yale yale Kisha akawajia wafuasi akawaambia Je, bado mnalala na kupumzika? Tazameni saa imewadia na mwana wa mtu anatiwa mikononi mwa makosefu. Simameni twende zetu. 
Tazameni mtu wa kunisaliti amekaribia. Alipokuwa akisema bado Yuda mmoja wa wale kumi na wawili alikuja na pamoja naye kundi kubwa la watu waliochukua panga na rungu walikuja kwa amri ya makuhani wakuu na wazee wa baraza msaliti alikuwa amepatana nao ishara alisema nitakaye mbusu die mkamateni mara akamjongea Yesu akasema salamu rabi na akambusu Yesu akamwambia rafiki fanya ulio ulilojia baada ya hayo wakaja wakanyosha mikono wakamkamata Yesu papo hapo mmoja waliokuwa naye Yesu akaonyosha mkono akachomoa upanga wake akampiga mtumishi wa kuhani mkuu na kumkata sikio Yesu akamwambia Rudisha upanga wako mahali pake maana wote wachukuao upanga wataangamia kwa upanga. Je, wadhani isingeliweza kumwomba baba yangu anilete sasa hivi zaidi ya majeshi kumi na mawili ya malaika? Lakini hapo yangali timiaje maandiko ya semayo kwamba hayo sharti ya pendeke saa ile Yesu akamwambia makundi mekuja na panga na rungu kunikamata mimi kama kumkamata mnyangani kila siku nilikaa kikaluni nikifundisha huko hampuni kamata lakini hayo yote yametendeka ili maandiko ya manabii yatimie hapo wafuasi wote wakamwacha wakakimbia nao waliomkamata Yesu walimpeleka kwa Kayafa kuhani mkuu huko walikuwa wamekusanyika waandishi na wazee na Petro akamfuata kwa mbali mpaka uwani kwa kuhani mkuu akaingia ndani akakaa pamoja na watumishi apate kuona mwisho makuhani wakuu na baraza lote walitafuta ushuhuda wa uongo wapate kumua wasiupate ingawa mashahidi wengi wa uongo walitokea mwisho wawili wakaja wakasema huyu alisema naweza kulipomoa hekalu la Mungu na kulijeka upya kwa siku tatu kisha kuhani mkuu akasimama akamuuliza je hujibu neno kwa mashtaka yanayo kushuhudia ha, wanayo kushuhudia hawa lakini Yesu akanyamaza kuhani mkuu akamwambia na kuapisha kwa Mungu aliye hai utuambie kama wewe diwe Kristu mwana wa Mungu Yesu akamwambia wewe umesema juu ya hayo na wamgeni toka sasa mtamona mwana wa mtu amekaa kulia kwa mwenyezi na aija juu ya mawingu ya mbinguni hapo kuhani mkuu akararua mavazi yake akasema amekufuru kwa nini tunahitaji bado mashahidi sasa hivi Mumesikia kufuru mwaonaje nao wakamjibu amestahili kufa baada ya hayo wakam, wakamtemea mate usoni wakampiga makofi wengine wakampiga kwa fimbo wakisema ewe masia utufubulie ni nani aliyekupiga wakati huo petro alikaa nje uani mjakazi mmoja akamjongea akasema Nawe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya. Naye akakana mbele ya wote akisema, Sijui usemaro. Lakini alipopita mlangoni aende nje, mjakazi mwingine akamwona akamwambia watu wa pale, Na huyu alikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti. Akakana tena akiapa, Simjui mtu huyu punda kidogo watu waliosimama pale wakamjongea Petro wakamwambia hakika 
Nawe ni mmoja wao kwa maana hata usemi wako wa kutabulisha. Hapo Petro akaanza kujilani na kuwapa akisema Simjui mtu huyu Mara hapo jogoo akawika Petro alikumbuka neno la Yesu yani kabla jogoo hajawika haja utanikana mara tatu akaenda nje akalia machozi kwa uchungu Asubuhi yake makuhani wakuu wote na wazee wa baraza wakashauriana juu ya Yesu kwa kusudi la kumua wakamfunga wakampeleka na kumtoa kwa Pontius Pilato gavana hapo Yuda msaliti wake alipoona kuwa amehukumiwa alijuta akamrudishia makuhani wakuu na wazee vile vipande 30 vya fedha akasema nimekosa maana nimesaliti nime damu isiyo na hatia wakajibu inatuhusu nini sisi yaagalie haya wewe mwenyewe akavitupa vipande vya fedha hekaluni akaondoka akaenda akajinyonga makuhani wakuu wakavitoa vipande vya fedha wakasema si halali kuviweka katika hazina kwa maana ni fedha ya damu wakashauriana wakavitumia kwa kununua shamba la mfinyanzi kwa kuwazika wageni kwa hiyo shamba hilo huitwa shamba la damu mpaka siku ya leo. Hivyo yakatimia maneno ya nabii Yeremia aliyasema. Walivitoa vipande 30 vya fedha, yani bei ambayo wana wa Israeli walitimia yule waliyempimia bei. Wakavitumia kwa kununua shamba la mfi, la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Yesu alisema pale ya Pilato, Pilato akamuuliza wewe umfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, wewe wasema. Aliposhtakiwa na makuhani wakuu na wazee, hakujibu neno. Pilato akamwambia, "Je, kuyasikii yale wanayo kushuhudia?" Lakini hakumjibu neno lolote. Hata Pilato akashangaa sana. Basi ilikuwa desturi ya siku ya Pasaka gavana kuwafungulia watu mfungwa mmoja walie mtaka wenyewe siku zile palikuwa na mfungo mwenyewe sifa mbaya sana jina lake baraba basi pilato akauliza watu wa mkutano mnataka niwafungulie nani baraba au yesu aitwaye kristo kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda alipokaa katika kiti cha hukumu mkewe alimpelekea habari hii usijitie katika shauri la mwadilifu huyu kwa maana leo nimeteswa sana katika ndoto kwa ajili yake lakini makuhani wakuu na wazee wakawashauri waka, waka watu wamtake wa baraba na kumwangamiza Yesu basi gavana alipouliza tena Mwataka niwafungulie nani kati ya hawa wawili? Wakajibu, Baraba. Pilato akawauliza, "Nifanye nini na Yesu aitwaye Kristo?" Wakasema, "Asurubiwe." Akajibu, "Je, amefanya ubaya gani?" Nao wakazidi kupaza sauti, "Asurubiwe." Pilato akaona ya kwamba hafaulu kitu isipokuwa ghasia inazidi tu basi akatoa maji akanawa mikono mbele ya mti akasema mimi sina hatia katika kumwaga damu ya mwadilifu huyu shauri lenu wenyewe watu wote wakajibu na kusema damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu hapo akawafungulia akawafungu, baraba na Yesu akisha kupigwa mijeledi Pilato alitoa kusudi asimjie. Kisha askari wa gavana wakamchukua Yesu kuzimia. Waka mkusanyi, wakamkusanyikia ikosi kizima. Baada ya kumvua nguo, wakamvika joho mekuni. Wakasuka taji la miba na kumvika kichwani. Wakamchikisha mwanzi katika mkono wake wa kulia. Wakampiga wakampigia magoti wakisema kwa dhihaka Salamu mfalme wa Wayahudi 
wakamtemea mate wakautoa mwanzi wakapiga piga kichwani baada ya kumji haki wakamvua joho wakamfika tena mavazi yake na wakampeleka kusudisha walipotoka nje walikutana na mtu wa kirene jina lake Simoni wakamshurutisha achukue msalaba wake wakafika mahali paitwa po Golgotha maana yake mahali pa fuvu la kichwa wakampa divai iliyochanganyika na nyongo, nyongo anywe akaionja lakini akakataa kunywa baada ya kumsulubisha wakagawana mavazi yake kwa, kuya, kwa kuyapigia kura wakaketi wakamlinda huko juu ya kichwa chake wakaweka kiti iliyokita kisa cha 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 hukumu yake huyu ni Yesu mfalme wa Yahudi pamoja naye wakasulubiwa wanyang'anyi wawili mmoja kulia kwake na mmoja kushoto kwake watu waliopita njiani walimtukana wakatikisa vichwa vyao na kusema Ewe uwezae kulipomoa hekalu na kulijenga upya kwa siku tatu ujiokoe mwenyewe Ukiwa wewe ni mwana wa Mungu shuka msalabani Kadhalika makuhani wakuu pamoja na waandishi na wazee wakambi haki wakisema Aliwaokoa wengine kujiokoa mwenyewe hawezi kama ni mfalme wa Israeli basi ashuke sasa msalabani nasi tumsadiki amemtegemea Mungu basi na muokoe sasa kama anampenda kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu kadhalika wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimtukana vile vile toka saa sita, giza lilifunika nchi yote mpaka saa tisa. Mnamo saa tisa, Yesu akalia kwa sauti kuu Eli eli lema sabatani Maana yake Mungu wangu Mungu wangu kwa nini umeniacha Baadhi ya wale waliosimama pale na kusikia wakasema Huyu anamuita Elia Mara mmoja wao akaenda hima akatoa sifongo akaijaza siki akaitia juu ya mwanzi akampa anywe wengine wakasema acha tuone kama Elia atakuja kumuokoa Yesu akalia tena kwa sauti kuu akakata roho Hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Inchi ikatetemeka na miamba ikapasuka. Makaburi yakafunika na miili mingi ya watakatifu waliolala humo usingizi wa mauti ikafufuka. Na baada ya ufufuko wake wakatoka makaburini. Wakaingia mji mtakatifu wakawatokea watu wengi. Wakati akida na wale waliokuwa naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la inchi na matukio hayo waliogoka sana wakasema Kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu Pale palikuwa na wanawake wengi waliotazama kutoka mbali Hao walikuwa wamemfuata Yesu kutoka Galilaya wakimtunikia Miongoni mwao walikuwamo Maria Magdalene na Maria mama wa Yakobo na Yosefu na mama wa wana wa Zebedayo jioni akaja mtu tajiri wa Arimathea jina lake Yosefu naye pia alikuwa mfuasi wa Yesu huyo alimwendea Pilato akamuomba mwili wa Yesu Pilato akaamuru apewe Yosefu akautoa mwili akauzungushia sanda ya kitani safi akaweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mumbani akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi akaondoka 
pia Maria Magdalena na Maria mwingine waliokuwa pale wameketi kuliekea kaburi siku ya pili ndio iliyofuata maandalio makuhani wakuu na mafarisayo wakakutana kwa pilaki wakasema Bwana tumekumbuka ya kuwa yule mdaganyifu alipoishi bado alisema baada ya siku tatu nitakufuka basi uamuru kulinda kaburi mpaka siku ya tatu wasije wafuasi wake wakamuiba kwa na kuwaambia watu amekufuka katika wafu hivyo udaganyifu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko wa kwanza Pilato akawaambia Mna walinzi basi nedeni mukalilite kadiri mnavyojua nao wakaenda wakalifanyia usalama wa kaburi kwa kutia mguri jiweni na kuweka walinzi Injili ya Bwana Yesu <coughs>